এখন আমার যে এমপি এসন বাংলা নিউজ চ্যানেলে সমুখে উপস্থিত হাইলাকান্দি ব্লকের সভাপতি হিজুর রহমান চৌধুরী রোজবাই ওনাকে আমার তিনটি প্রশ্ন ফার্স্ট কোয়েশ্চন হচ্ছে আপনি নাকি কমপ্লেন করে আমাদের এই হাইলাকান্দির ব্লকের আন্ডারে এম জি এম আর ই জি এস এর কাজ স্তব্ধ করে দিয়েছেন আপনি নাকি কমপ্লেন করে ফার্স্ট কোয়েশ্চন আর সাথে সাথে সেকেন্ড ফার্স্ট কোয়েশ্চন দেখুন এম জি এনআরজিএস যে প্রকল্পটি রয়েছে সেই প্রকল্পের দুইটা দিক রয়েছে একটা আছে মেটেরিয়ালস একটা আছে ওয়াইজ আমাদের মানুষ পাবলিক যারা রয়েছেন ওনারা হয়তো এই জিনিসটি ভালোভাবে বুঝতে পারছেন না মেটেরিয়ালসে কি হয় একশো টাকা গভর্নমেন্ট যদি দেয় তার মধ্যে নব্বই টাকা কনস্ট্রাকশন বাবদ ব্যয় হয় মানে সিসি ব্লক বা সিমেন্ট বা আমরা রড সিমেন্ট দিয়ে যে কাজ করি সেই দিকে নব্বই টাকা খরচ হবে এবং দশ টাকা জব কার্ড লেবার রাপ হবে আবার এনআরএম ওয়েস্ট যে সাইট রয়েছে সেই সাইট রয়েছে এনআরএম ওয়ার্কস সেখানে নব্বই টাকা থাকবে জব কার্ড লেবারের মানে মাটির কাজটা করবেন জব কার্ড জব কার্ড লেবাররা ওই কাজকে ওয়েস্ট বলে এবং এখনও পর্যন্ত এটা আমার উপর একটা প্রোপোকাণ্ডা এনেছেন আমার রাজনৈতিক রাজনীতি করলে কিছু মানুষ থাকেন বিরোধিতা করার জন্য সেইভাবে ওনারা একটি আমার উপর একটা অভিযোগ উত্থাপন করেছেন আমি নাকি হাইলাকান্দি ব্লকের সমস্ত কাজকর্ম স্তব্ধ করে দিয়েছে মেটেরিয়ালসের ব্যাপারে আমিও কমপ্লেন করেছি গোয়ার্ডে হাইকোর্টেও কেস হয়েছে অন্যান্য মানুষও করেছে কিন্তু আমি কী কমপ্লেন করেছি কাজটি যতটুকু হয়েছে সেই কাজটার অতিসত্তর পেমেন্ট করার জন্য ইনকোয়ারি করে কিন্তু এখনও পর্যন্ত কোনো ইনকোয়ারি রিপোর্ট সাবমিট হয় নাই যার জন্য যার জন্য হাইলা পেমেন্টটি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ পেমেন্টটি করতে পারছেন না আজকে এখানে একটি প্রমাণ রয়েছে এখানে দেখা গেছে এম জি এনআরজিএসের মেটেরিয়ালসের অর্থপ্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হাইলাকান্দি এখানে কিন্তু এনআরএম ওয়ার্কসের অর্থপ্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত এটা কিন্তু কিন্তু লেখা নেই দুই নম্বর কথা হচ্ছে আমি যে কমপ্লেন দিয়েছি কমপ্লেনের রেফারেন্সে যে চিঠি দিয়েছেন চিঠি দিয়েছেন আমাদের পিএলআরডির ডিরেক্টর ডেভেলপমেন্ট কমিশনার উনি কিন্তু শুধু হাইলাকান্দি নয় ডিমা আসাও এবং দুপড়ি তোর সঙ্গে হাইলাকান্দিকে এই লিস্টে রেখেছেন যার জন্য এখানে আর বলার অপেক্ষা করে না যে আমি সব জিনিস বন্ধ করে দিচ্ছি আমি কোনো কিছু বন্ধ করেছি আমি উন্নয়নের স্বার্থে আছি মানুষের স্বার্থে আছি মানুষের স্বার্থে লড়তে থাকবো যত সময় আমার শরীরে এক ফোটা রক্ত রয়েছে সেই তত সময় পর্যন্ত মানুষের স্বার্থে লড়তে থাকবো এবং ভেরি রিসেন্ট এনআরএম ওয়ার্ক স্টার্ট হবে হাইলাকান্দিতে হাইলা আমি হাইলাকান্দি পুরো হাইলাকান্দি বলছি না হাইলাকান্দি ডেভেলপমেন্ট ব্লকে ভেরি রিসেন্ট এনআরএম ওয়ার্ক আমার সেকেন্ড কোয়েশন হচ্ছে জিপি পি এফ টি জিপি ডিপি ডাব্লিউ এল পি এফ টি কমিটির উপরে যে আপনি গত করল চাঁদপুর উজান কুমা জিপির যে গাঁও সভা হয়েছিল সেখানে এই পত্রজীবীর সচিবের উপরে আপনি যে কী অভিযোগ তুলেছেন তার কারণ কি এই যে সচিব এই সচিবে গভর্নমেন্টের গাইডলাইন যেটা সরকারি গাইডলাইন রয়েছে সেই গাইডলাইনকে উপেক্ষা করে উপেক্ষা করে চলতেছেন আমি এই হচ্ছে সেই গাইডলাইন যেখান থেকে জিপি জিপিপি এফ টি বা জিপিডিপি বা ডাব্লিউ পি কমিটি গঠন হবে কিন্তু উনি যে কমিটিতে গঠন করেছেন ওই জিপির আমি এপি কিন্তু আমি নিজেও জানি না এখানে অনেক মানুষের নাম রয়েছে উনি এই জায়গায় এক দেখবেন এমনভাবে উনি গভর্নমেন্টের গাইডলাইনটিকে বাইরট করেছেন একটি পরিবার থেকে চারজন লোক নিয়েছেন এইভাবে করে উনি কয়েকটি কমিটি বানিয়ে বানিয়ে রেখেছেন যদি দেখা যায় এই কমিটিগুলো গাইডলাইন উপেক্ষা করে হয়েছে সেই জন্য আমি এই কমিটিকে চুরালো বা হাইলাকান্দি ব্লকের বিডিও মহুদের কাছে এবং ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে দাবি জানাই এই কমিটি অবৈধ কমিটি ওই কমিটিটিকে বাতিল করার জন্য এবং এই জেপি সেক্রেটারি ওনার একটি ভিডিও দেখেছিলাম আমি কিছুদিন পূর্বে পঞ্চায়েত ইলেকশনের সময় উনি যে সময় ভোট কেন্দ্রে যান সেই সময় উনি ওনার সিন্ডিকেটটা চালু রাখতে চান সেই জন্য আমাদের মধ্য ইল্যান্ড দিয়ে বিধায়ক মহাশয় ওনাকে অনেক ধমকি হুমকি দিয়েছিলেন উনি বুট বুট নিতে নেওয়ার সময় উনি কারচুপির সাহায্য নিয়েছিলেন এবং বর্তমানে উনি সিন্ডিকেট ব্যবহার করে এইরকম কাজ চালিয়ে যাই হোক আপনার ফার্স্ট এবং সেকেন্ড আমার কোয়েশ্চনের বাইশ দিয়েছেন তা আমি বুঝতে পেরেছি সহজে আমার তার কোয়েশ্চন হচ্ছে ওই যে অসমের পঞ্চায়েত ও গ্রাম উন্নয়ন বিভাগের সমগ্র আসামে সাথে আমাদের হাইলাকান্দিতে তিন দিন থেকে তারা অনশন কর্মসূচি পালন করতেছেন এই বিষয়ে আপনি কী মেসেজ দিতে চান দেখুন আমাদের এম জি এনআরজিএসের যে প্রকল্প বা গাঁও পঞ্চায়েত স্তরের যতটি প্রকল্প এই টিকাভিত্তিক কর্মচারী যারা রয়েছেন ওনারাই এই প্রকল্পের চালিকা শক্তি 
এবং আজকের দিনে দেখা যাচ্ছে ওনারা যে মাসোয়ারা পাচ্ছেন এটা অতি স্বল্প এবং এই স্বল্প মাসোয়ারা দিয়ে ওনারা ওনাদের পরিবারটিকেও চাল চালাতে পারছেন না এবং ওই জবে থাকার জন্য ওনারা অন্য কোনো কাজও করতে পারছেন না এই জন্য আমিও আসাম সরকারকে অনুরোধ জানাই তৎসঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ জানাই ওনাদের চাকরি যাতে স্থায়ীকরণ করা হয় এবং ওনাদেরকে ওনাদের ওনাদের বিলম্বে বিলম্বে ওনারা যাতে ওনাদের চাকরিকে স্থায়ীত্বকরণ করা হয় এবং আমাদের ডেভেলপমেন্ট কাজকে আরও অগ্রসর করার জন্য ওনাদের ওনাদের এই এই পদক্ষেপকে উঠানোর জন্য এবং আমি আমার ব্লকের এপি প্রেসিডেন্ট গ্রুপ মেম্বার সবার তরফ থেকে ওনাদের এই কর্মসূচিকে আমি সমর্থন জানাই তো তৎসঙ্গে ওনারা নিশ্চয়ই ওনাদের ওনাদের অসমের পঞ্চায়েত ও গ্রাম উন্নয়ন বিভাগের যে মন্ত্রী ওনার দৃষ্টি আকর্ষণ আকর্ষণ করছি এবং তাদের এই সুরাহা তাদের এই সুরাহা কাজের অধিদপ্তর এই সুরাহা হয়ে যাবে এবং আমরা পুনরায় জোর কদমে আমাদের যেভাবে কাজকর্ম চলছে সেই কাজকর্ম ধন্যবাদ আমার আমার এই চ্যানেলে আমাদের হেলাখাদির ব্লক ব্লক সভাপতি হিজুর রহমান চৌধুরী উনি যে আজকে তিনটি প্রশ্নের যে যথাযথ বাহিত্য দিয়েছেন তাই আমি ওনাকে আমার হাইলাকান্দি জেলার একজন সফল ব্লক সভাপতি হিসেবে আখ্যায়িত করছি এবং আমি ওনার উত্তর উত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করছি যাতে উনি ওই ব্লকের কাজ কাম নিয়ে যেতে অতি খুব শিগগির যাতে উনি এগিয়ে যেতে পারেন জে এম পি এস বাংলা নিউজ চ্যানেল ধন্যবাদ ধন্যবাদ